。手机存储越做越大，是行业发展的趋势。软件体积的增大，手机摄影的进步，聊天记录的增多，让用户不再满足于十六 GB、三十二 GB 内存，随后推出了六十四、一百二十八以及二百五十六 GB， 甚至五百一十二 GB 手机比比皆是。而且到了二零二二年，估计一 TB 内存手机会越来越多。那么在二零二一年买手机内存选多大合适呢？内行人教你正确选择，确保手机三年内不会落伍，明白自己使用手机的需求。想要知道自己应该买多大内存的手机，要先明白日常使。使用手机都在做什么？不同的使用方式，内存占用也完全不同。但如果你预算非常充足，那么不用多想，直接买某一款手机内存最大的版本，比如十六 GB 加五百一十二 GB 版本即可。游戏党经常同时玩很多游戏，但不经常拍照，也不用办公社交软件，建议选择一百二十八 GB 内存。按照目前游戏的大小，在五百 MB 到两 GB 之间，算上游戏长时间运行产生的数 G 内存占用，一百二十八 GB 内存手机可以确保在安装二十款左右的大型游戏后，依然保留十到二十 GB 的内存可用。经常使用办公社交软件，偶尔玩玩游戏，日常拍照也比较多，建议选择二百五十六 GB 内存。大家千万不要小瞧阿里和企鹅这两家推出的办公软件，他们对于手机内存的占用非常高。比如笔者正在使用的绿色 A P P 企业版，公司总共一百多号人，使用时间一年多，期间没有清理过内存，目前占用已经达到了五十六 G B。这还不算拍照和游戏以及其他一些必备软件。不玩游戏但经常使用手机拍照，建议内存越大越好。手机拍照占用的内存体积很难精准计算，因为照片中还包括截图、G I F 图等等，不同像素拍出来的照片大小也不一样。一千二百万拍出的照片可以是八 M B， 也可以是十 M B。颜色多与少、照片亮度等等都会影响照片体积，更不用提安卓手机五千万一亿像素的手机了。所以，对于经常使用手机来拍照的朋友，内存没有上限，越大越好。总结：以上仅仅是日常使用手机的两三种状态。也许你还会在手机上下载视频、备份文件，或是 APP 收藏爱好者等等。不同的需求内存选择也有所区别。所以在选择六十四、一百二十八或二百五十六 GB 之前，要先梳理清楚自己使用手机的需求，才能正确选择。在未来很长一段时间里的使用依然不漏误。毕竟内存占用满了之后，手机就会卡断，三天两头就要删一些内容是非常头疼的事情。说到这里，既然手机内存本来就不大，为什么手机厂商更多的是不再提供储存卡扩展？难道扩展存储对用户不好吗？然而，在这方面，站在厂家角度考虑，一方面是保证使用体验，毕竟能扩展的内存卡跟手机自带的内存卡读取速度是有所区别的；另一方面就很简单了，那就是想多赚钱。第一，内存更大则利润更高，用存储规格区分高低配置是手机圈的惯用手法。细数整个手机圈，中低端机每增加一次内存或者运存，最低加价也是两百元。中等价位的手机则每一次升级内存都是加价四百元到五百元左右，比如小米十一八加一百二十八就是三千九百九十九元，八加二百五十六则是四千三百九十九元，正好四百元的差价。要是高端机差价更大，华为 P 四十 Pro 的八加二百五十六 G 是七千九百八十八元，而八加五百一十二版本则是八千八百八十八元。同样是增加了二百五十六 G 的内存，华为的价格就增加了九百元。看看苹果，差价更大。iPhone 十二 Pro Max 二百五十六 G 是一万零九十九元，五百一十二 G 是一万一千八百九十九元，差价在一千八百元。但在供应链待过或者对内存价格稍微了解一点的都知道，实际上二百五十六 G 的内存跟五百一十二 G 的内存价格并不大。通常就是几十元到一百多，毕竟手机厂还是闪存厂家的大客户，拿下更便宜。如早期红米 K 二十 Pro 尊享版，就要说革命大内存的暴利。由此可见，大内存的价格并没有想象中的那么贵，特别是目前很普及的二百五十六和五百一十二 GB。这就是为什么一些主打线上销售的手机在线下的时候，至于高配的原因，因为高配的利润多一点。线下有店铺租金这些额外的开支，低配版的利润太低了，没有销售价值。特别是荣耀手机在这方面是区分的最明显，所以高配版高利润则在业内是共识。这跟苹果手机一样鸡贼，起步六十四 G， 黄金配置一百二十八 G 给砍掉，然后让你多花钱买二百五十六 GB。第二，手机自带的内存在性能和规格上确实更强一些。就说现在的安卓机，旗舰机采用的是 UFS 3.1 高速内存，终端机还是 UFS 2.1。一
，而市面上销售的内存卡相比之下，读写速度都要低一点。如果扩展了内存卡，那就会影响使用体验，严重时手机还会卡顿、死机等。另外，就是内存卡扩展跟第三方充电器一样，多多少少都会有一些安全隐患，增加售后难度。所以，厂家在保证自己利润的时候来个一刀切，直接取消内存扩展，一石二鸟。但说到这个，不得不说，业内还属三星最良心。直到三星去年 Galaxy S 二十这样的旗舰机，一直还坚持支持内存扩展，但从今年开始也不支持，这已经被手机圈同行感染了。除了以上，我们还有个问题可以发现：既然内存容量买小了，那么手机可不可以进行扩容呢？相信有好多小伙伴用了一段时间才发现内存买小了不够用，这时候想要把手机扩容，但又会担心扩容失败，手机变板砖。那么无论安卓还是苹果手机，扩容可靠吗？这里以苹果手机为例，因为安卓手机贬值率太大，有那些钱还不如买新的手机。我有一位朋友多年来使用小容量苹果八，直到近段时间才扩容，由于容量六十四 GB 内存小，思考再三，选择扩容二百五十六 GB。价格当时应该是三百元，不得不说，他认为大内存实在是太爽了，到现在还在使用，差不多四个月了，没感觉有特别明显的卡顿、黑屏或者重启的情况。但在重度使用后，发热情况比原来明显，但差别不大。不过如果在保修期的手机扩容后，售后就不给保修了，而且扩容后手机会安装到最新的系统。有的网友说扩了之后手机变卡，可能是系统最新版本的问题，这一点需要注意。那么接下来谈谈扩容要注意的事：一、更换手机硬盘后，手机肯定会失去官方的质保，建议选择过保的手机或者非国行、港行的手机；二、由于更换硬盘需要较高的精细度，建议选择专业的维修商更换；三、大容量的硬盘基本上都是原装拆机下来的，数量有限；四、苹果的政策风险。有可能改变激活策略，限制第三方扩容的设备，导致无法激活，所以建议保留原有的硬盘。另一种的使用 U 盘的 iPhone 扩容设备，除了换硬盘，还有一个比较保险的扩容方法，一种类似于 U 盘的 iPhone 扩容设备。这款 iPhone 容量扩充便携闪存设备，第一眼最吸引人的就是它的 U 字形外观 ，U 型的两端分别是 Lightning 闪电接口以及普通的 USB 2.0 接口，你可以用它来存储视频、照片和文件。如果你打算用外接式扩容器，一定要注意是否与 iPhone 有良好的兼容性。最好建议购买通过 Apple MFI 认证的，兼容性与稳定性有一定的保障。另外就是使用云盘备份，我们的手机基本上都是自带云服务的，一般情况下只要注册一个账号，那么你就可以用自带的云服务了。其实云服务不仅可以帮助我们同步通讯录、密码，它的最大的作用就是放照片和视频。尤其是对于一些爱拍照的女生来说，照片才是她们手机最占空间的。其实我们拍完照片后很少会翻回去看，所以那些照片就静静地躺在我们的手机里占用空间了。平时还好，一旦出现空间不足的问题，删照片总是一件很痛苦的事情。所以这时候我们就需要把照片同步到云端，即使本地全部删除，只要在云端同步好，当你想看的时候，在线预览或者下载都非常方便。如果你经常换手机，或者不喜欢手机自带的云服务，那么第三方的各种云盘也可以满足你的要求。国内的云盘基本上都有几个 T， 一 T 等于一零二四 GB 的容量，足够你用很长时间了。如果现在你使用的小容量内容手机，还有一个方法，学会释放内存，使用装尾 APP， 打开 Safari， 把你刚刚打开的网页添加到主屏幕，它便伪装成一个 APP 了，省去应用下载、安装的烦恼，释放手机空间。对于手机里那些非必要的、平时只用来阅读或消遣的 APP， 你大可通过添加具体链接到网络应用模块来代替。APP 偏交互，而 Web 偏浏览。如果你只看重信息展示和不用 Web， 而且只是网页的轻应用，几乎不占空间，解决了用户痛点。最后再讨论一个话题：一些新手用户经常问这样一个问题：为什么我新买来的手机包装盒上标明的是十六 GB 的存储空间？但实际上只有十二 GB 左右呢。购买的六十四 GB 实际就有五十五 GB 容量左右。那么这几个 GB 的空间去哪儿了呢？如果从以下三个方面进行了解，你就不会觉得有问题了。第一，手机、U 盘等移动厂商在生产的时候，标准是十进制，也就是说一 GB 等于十亿 B， 而微软的算法则是二进制，同等的就钱则多些。
。当用户把 1GB 的移动设备插入到电脑上，电脑的系统则会按照二进制进行显示，从而产生了容量差距，但 1GB 就损失了百分之七点三，所以容量越大的设备产生的差值就越大。例如1 6 GB 就只能显示出1 4 9 GB。第二，手机等存储设备系统预装占容量。我们要明白，手机生产后都会预装一个系统，无论是安卓系统或者是 iOS， 系统都需要占据不小的容量。比如说，通常系统会占据4 G 到6 GB 左右，这是在维护智能手机运作必不可少的。同时，这也是必须由消费者买单。第三，系统自带应用。手机厂商为手机出厂会预装大量的自带软件，并且会占用手机的一定容量，所以原本就少的手机容量就会变得更少了。另外，手机软件缓存导致容量减少，微信缓存文件，很多用户在使用手机的时候都忽略了手机软件操作所留下的缓存。我们长期使用的社交软件微信和微博就会产生出大量的图片缓存，其缓存体积大大超越了软件本身，甚至能够常常有达到 GB 单位。所以用户应该定期使用垃圾清理软件清理存储空间，及时删除不需要的文件。好了，影片到这里就正式结束了，请大家多多点赞和互动，下期内容我们再见。